என்ன <laughs> இப்போ நாங்கள் இதுக்கு முதல்ல மொடியூல் ஒன்பதுக்கு இதுக்கு முதல்ல மொடியூல் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு படிச்சுருப்பீங்க அது ஒவ்வொன்றும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இந்த ஒன்பதாவது மொடியூலோட சம்மந்தப்பட்டிருக்குது அதாவது சோஸ் சூப் சலாட் பண்ணுறது ஃபேவரேஜ் அப்புறம் ஃபிஷ் என்ன செய்கிற ஃபிஷ் என்ன மாதிரி செய்கிறது டெசர்ட் ஆட்ரேஞ்ச் ஃபுட் இப்படி எல்லா மொடியூல்ஸையும் பா பற்றி படிச்சுருப்பீங்க இந்த இவ்வளோ மொடியூலும் இந்த எத்தனிக் ஃபுட்டில் சம்மந்தப்பட்டிருக்குது இப்போ எத்தனிக் ஃபுட்னா என்ன அதாவது இந்த எத்தனிக் ஃபுட்டில் என்னென்ன நாங்கள் என்ன என்னென்ன ப பற்றி படிக்க போகிறோன்னு தான் நாங்கள் கொஞ்சம் விரிவாக படிக்க போகிறோம் எத்தனிக் ஃபுட்டில் என்னென்ன ஃபுட் இருக்குது என்னென்ன மாறின்ட்டு இப்போ ஒவ்வொரு இந்த எத்தனிக் ஃபுட்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் நாங்கள் படித்த அவ்வளோ மொடியூலுக்கும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இப்போ படிக்கிற நேரம் உங்களுக்கு விளங்கி விளங்கும் இப்போ நாங்கள் ஃபுட்டை பற்றி படிப்போம் எத்தனை வகைகள் ஃபுட்டு இருக்குது ஒவ்வொரு நாட்டோட ஃபுட்டுகளை பற்றி அந்த நாட்டு ஃபுட்டுகள் எப்படி நாங்கள் அந்த முதலை படித்த மொடியூலுக்கும் இந்த மொடியூல் ஒன்பதாவது மொடியூலுக்கும் உள்ள சம்மந்தம் என்ன அப்படின்னு இப்போ இது ஒட்ரேஞ்ச் ஃபுட் அதாவது ஒவ்வொரு நாங்கள் படிக்கிற ஒவ்வொரு ஃபுட்டுமே என்ன மாதிரி இந்த எத்தனிக் ஃபுட்டில் சம்மந்தப்பட்டிருக்குதுன்ட்டு ஒவ்வொரு நாட்டோட ஃபுட் அதாவது எத்தனிக் ஃபுட்னா என்ன அது இது ஒவ்வொரு நாட்டோட ஃபுட் அதாவது ஒவ்வொருட சாப்பா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாட்டோட உணவுகளும் வித்தியாசப்படும் அதாவது அவங்களோட சாப்பிட்ற விதத்தை பொறுத்து சுவையை பொறுத்து நிறத்தை பொறுத்து வித்தியாசப்படும் அதை பற்றி தான் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் இப்போ ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட் இந்தியன் ஃபுட் மற்றது வெஸ்டர்ன் ஃபுட் வந்து கட்டாயம் இப்போ தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது உங்களுக்கு மற்ற சைனீஸ் ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் அதுகள் கூடுதலாக அந்த சைனீஸ் ஃபுட் தான் இது பண்ணுறோம் இப்போ ஒவ்வொரு ஃபுட்டு இப்போ ஜப்பனீஸ் ஃபுட்டை பற்றியும் கொஞ்சம் ஓரளவு உங்களுக்கு ஐடியாஸ் வேணும் ஏன்னா ஜப்பனீஸும் கூடுதலான இலங்கையிலையும் இருக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு போனாலும் உங்களுக்கு இலகுவாகவும் ஜப்பனீஸ் ஃபுட்னா என்ன இப்போ இது ஒவ்வொரு நாட்டு ஃபுட்டை பற்றி அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டில் உள்ள ஃபுட்டுகள் உள்ள ரசை சுவை அதோட உணவு வகைகள் என்ன அதில் விசேட பொருட்கள் அதாவது பல சரக்கு பொருட்கள்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த பல சரக்குகள் பொருட்கள்லாம் என்னன்ட்டு தான் விரிவான ஒவ்வொரு நாட்டோட ஃபுட்டை பற்றியும் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் பொதுவாக ஒவ்வொரு ஃபுட்டை படிக்க ப படிக்கிற நேரத்தில் அதில் என்னென்ன அதாவது இப்போ ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்டை எடுத்துக்கிட்டால் அது எப்படி வந்துச்சு ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்டு என்ன மாதிரி அதில் உள்ள வித்தியாசம் ஸ்பெஷல் அதாவது ஸ்பெஷலாக பார்க்க போகிற பல சரக்கு ஃபுட்டு அதே மாதிரி இந்தியன் ஃபுட்டை எடுத்துக்கிட்டால் இந்தியன் நாங்கள் இந்தியன் உணவில் என்னென்ன நாங்கள் விசேடமாக பாவிப்போம் அந்த அதாவது சுவையை கூட்டுறதுக்கு வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டில் நாங்கள் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அது வித்தியாசம் முதல்ல ரெண்டு ஸ்ரீலங்கன் இந்தியனோட வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டுனா என்ன அதில் உள்ள நன்மைகள் அதாவது என்ன மாதிரி அதுக்கு அதை சுவையை கூட்டுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் அது மாதிரி சைனீஸ் ஃபுட்டும் அப்படி தான் சைனீஸ் ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்னு சொல்லி வந்தது சைனீஸ் ஃபுட்டில் தான் அதே மாதிரி ஜப்பானீஸ் ஃபுட்டும் அப்படி தான் அதை பற்றி ஒரு சின்ன அறிவு அதாவது ஜப்பானீஸ் ஃபுட்னா என்ன அதெல்லாம் ஸ்பெஷல் இருக்குது ஜப்பானீஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் அவங்களுக்குனே அவங்களுக்குனே உரித்தான ஒரு உணவு வகைகள் இருக்குது இப்போ அதுகளை பற்றி நாங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொன்றாக படிப்போம் இந்த ஜப்பானீஸ் ஃபுட்டை பற்றி அதாவது இந்த இவ்வளோ ஃபுட்டுகளும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நாங்கள் இப்போ வள நாள் நீங்கள் படித்த ஒவ்வொரு மொடியூலில் உள்ள சமரி அதாவது சாராம்சம் தான் இந்த 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 ஒவ்வொரு ஃபுட்டை நாங்கள் சமரி பண்ணுறோம் நீங்கள் சோஸ் பண்ணுறது சோஸ் எப்படி செய்கிறது அது மாதிரி சலட் எப்படி செய்கிறது ஃபெவரேஜ் எப்படி செய்கிறது ஃபிஷ் என்னென்ன மாதிரி செய்வீங்க இப்படிலாம் படிச்சுருப்பீங்க ஒவ்வொரு வித்தியாசமாக படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க அப்போ அதில் உள்ள ஃபைனல் அதாவது அதில் உள்ள சாராம்சம் தான் இந்த ஹெத்தனிக் ஃபுட்னா என்னன்ட்டு ஒவ்வொரு நாட்டை புத் ஒவ்வொரு நாட்டில் உள்ள உணவு வகைகளை பற்றி நாங்கள் படிப்போம் அதாவது அந்த உணவு வகையில் என்னென்ன சேர்க்குறாங்க சுவையை கூட்டுறதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க அது மாதிரி இது ஸ்பெஷலாக அதாவது இப்போ ஸ்ரீலங்கான்னு சொல்கிற நேரம் அதுகளுக்குனே தனி உணவு இப்போ இலங்கைன்னு சொல்கிற நேரம் அதே மாதிரி இந்தியான்னு சொல்லி சொல்கிற நேரம் இந்தியாவுக்குனே தனி சாப்பாடு உணவு ஒன்று இருக்குது வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டுன்னு சொல்கிற நேரம் தான் வெளிநாடுகளில் அதாவது யூரோப் ஐரோப்பிய நாடுகளில் என்னென்ன பாவிக்கிறாங்க இப்போ சைனீஸ் ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஜி சீனாவில் என்ன பா அதுக்காக அந்த நாட்டுக்கே உரித்தான உணவுகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஜப்பானீஸ் ஃபுட்டும் அது ஜப்பான் அதாவது ஜப்பானில் என்ன அதுக்குன்னு அந்த நாட்டுக்கே உரித்தான ஃபுட் உணவுகளை பற்றி தான் நாங்கள் படிக்க போகிறோம்
முன்ன காலத்துல இருந்தே முன்ன ஆதி காலத்துல இருந்தே இது ஒரு வந்து பொதுவாக நாங்கள் அந்த வைத்தியத்துறையோடு சம்மந்தப்படுத்தது அதாவது இப்போ இலங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பௌத்த மதம் பௌத்த மதத்தோடைய சம்மந்தப்பட்டு தான் இந்த உணவு வகைகள் வந்து செஞ்சுருக்காங்க அதாவது உணவு வகைகள் வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்குது என்னென்ன மாதிரினா இப்போ இதே இப்போ இந்த உணவு வகைகள் தயாரிக்கிற நேரத்தில் ஒருத்தர் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் அரு எலிமஹான் சிறைச்சாலையில் இருந்த ரொபர்ட் நாக் சொல்லி இருக்காரு இப்போ இலங்கையில் உணவு வந்து இலங்கையில் உணவு சா உணவு உணவு வந்து வெறும் சோறும் வெங்காயமும் இருந்தால் போதும்ட்டுன்னு அவங்க அந்த 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 அளவுக்கு அந்த ருசி அதாவது சுவையாக இருக்கும்ட்டு அந்த உணவு அதே மாதிரி அவங்க வந்து கூட கீரை வகைகள் கீரை வகைகளை சேர்த்து கீரையில் வந்து புளி மிளகு உப்பு உப்பு வெங்காயம் சேர்த்து அதை ஒன்றா கலந்து அவங்க சாப்பிடுவாங்களாம் அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டா எங்கேயுமே அந்த அளவுக்கு சுவையான சாப்பாடு வேற எங்கேயும் சாப்பிட இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதாவது இந்த இல அதாவது சில இலங்கையில் இலங்கையில் வந்து மெயினாக பொதுவாக பௌத்த மதத்தோட தொடர்புடையதாகவும் வைத்தியத்துறை அதாவது நாங்கள் சொல்லுவோம் வைத்தியம் அதாவது நாட்டு நாட்டு வைத்தியத்துறை நாட்டு வைத்தியத்துறையிலையும் சம்மந்தப்பட்டு தான் இங்கே உள்ள உணவுகள் வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த உணவுகள் வந்து நாங்கள் முன்ன காலத்தில் அதாவது பழைய ஆதி காலத்தில் இருந்தே இதில் இந்த மெயின் அதாவது பிரதான உணவாக வந்து இலங்கையில் கொண் சாப்பிட்றாங்க உணவு உட்கொள்கிறாங்க வந்து சா சோறு அப்போ அந்த சோறு தான் மெய் சோறு தான் இதில் மெயினாக அதாவது பிரதானமாக உட்கொள்கிறாங்க அப்போ இந்த உணவு வந்து கட்டாயம் இந்த உணவு வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த சுவை இந்த இந்த சுவை இந்த இந்த உணவுகள் வந்து உணவுகளை செய்ய அதாவது அப்போ இந்த ரொபர்ட் நாக் சொன்ன மாதிரி இந்த வெறும் சோறும் பழைய தண்ணின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது சோறும் வெங்காயமும் சேர்ந்தாலுமே இந்த சோறு வந்து அவ்வளோ சுவையாக இருக்குமா இதில் கட்டாயம் புளி கூடுதலாக சேர்ப்பாங்கன்னா இதே மாதிரி உரைப்புக்காக மிளகுத்தூள் கட்டாயம் இவங்களோட சாப்பாடில் கட்டாயம் இலங்கை ஃபுட்டில் வந்து இலங்கை உணவில் வந்து கூடுதலாக காணப்படும் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதுதான் இந்த ரோபர்ட் நாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு இதில் இப்போ நாங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இலங்கையிலேயே இலங்கைக்கே உடித்தான தானிய வகைகள் இருக்குது அதே மாதிரி கிழங்குகள் இருக்குது அதே மாதிரி என்னென்ன அதாவது என்னென்ன உணவுகள் இங்கே உற்பத்தியாகி அதாவது இலங்கையில் உற்பத்தியாகி அது அதாவது ஸ்பெஷலாக விசேடமாக தயாரிக்கிறப்படுற உணவு வகைகள் இருக்குது இங்கே இலங்கைக்கே உரித்தான உணவு வகைகள் இப்போ அந்த உணவு வகைகள் ஒவ்வொன்றா நாங்கள் மொத மொதல் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்ப்போம் இலங்கைக்கே உரித்தான் என்னென்ன உணவு வகைகள் இருக்குன்ட்டு இப்போ ரோபர்ட் நாக் சொன்ன மாதிரியே அதே மாதிரி இங்கே இலங்கை கட்டாயம் இலங்கையில் உள்ள உணவு வந்து இலங்கைக்கும் அதாவது கூடுதலாக இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கு வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அதாவது ரெண்டுக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் அதாவது ரெண்டையும் நாங்கள் சா பார்க்குற நேரம் இரண்டு நாட்டோட உணவுகள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சுவை எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ இலங்கையில் உணவை பார்த்துக்கிட்டோம்னா நாங்கள் இப்போ இலங்கை உணவு சமைக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு உணவை இது பண்ண தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு என்னென்ன இருக்குதுன்ட்டு முதல்ல வந்து அரிசி கோதுமை பார்லி சோளம் குரக்கன் மெனரின் அதே மாதிரி தானிய வகைகள் வந்து பயறு கௌபி கடலை இதுகள் வந்து ஒவ்வொரு உணவு வகைகள் இருக்குது நாங்கள் இதை தயாரிக்கிறதுக்கு இப்போ தானிய வகைகள் படித்தோம் அடுத்து வந்து நாங்கள் பல சரக்கு பொருட்கள் அதாவது நாங்கள் உணவு உணவை உணவுக்கு பயன்படுத்துகிற பல சரக்கு பொருட்கள்னா என்னென்னு படிக்க போகிறோம் நாங்கள் பல சரக்கு பொருட்கள் பாவிக்கிற நேரத்தில் அது வந்து சக்திக்காக இல்லை பயன்படுத்துறது எங்கட சுவை உணவுட சுவையை கூட்டுறதுக்காகவும் எங்கட ஒவ்வொரு விஸ் அதாவது விச கிருமிகள் அழிக்கிறதுக்கும் மத வேறு நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த பல சரக்கு பொருட்களை பயன்படுத்துகிறோம் நாங்கள் பயன்படுத்தும் பல சரக்கு பொருட்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விடயத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் முதல்ல வந்து நாங்கள் ஒவ்வொன்று இப்போ க கொத்தமல்லி இருக்குது மஞ்சள் பொதுவாக நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கருவாப்பட்டை மது வெந்தயம் ஏலக்காய் இதுகள்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னத்துக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்ட்டுன்னு இப்போ நாங்கள் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கிட்டால் கொத்தமல்லி என்னத்துக்காக பயன்படுத்தும் கொத்தமல்லி வந்து கொத்தமல்லி உங்களுக்கு தெரியும் நோமலாக கொத்தமல்லி குடிக்கிறது வந்து சளி இருமல் வந்துட்டால் கொத்தமல்லி தண்ணி குடிப்போம் இதே நாங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா எங்களுக்கு இன்னும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி மஞ்சள் இப்போ மஞ்சள் பார்க்குற நேரத்தில் மஞ்சள் வந்து கலர் வரும் 
ஒரு நிறம் ஒன்று மஞ்சள் நிறத்துக்காக பயன்படுத்தணும் அதாவது பால் சொதி அதுகள் வைக்கிற நேரம் மஞ்சள் பயன்படுத்துவோம் அதே நேரத்தில் இது விஷக்கிருமிகளையும் அழிக்கும் விஷக்கிருமிகளையும் அழிக்கும் மற்றது காயங்கள் இருந்தால் நாங்கள் மஞ்சள் போட்டு சாப்பிட்ற நேரத்தில் காயங்கள் இருந்தால் அது வந்து சுகம் அதாவது சுகமடையும் அந்த காயங்கள் சுகமடையும் இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இதுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் கொத்தமல்லி என்னத்துக்காக பயன்படுத்தணும் உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக நாங்கள் கொத்தமல்லி தண்ணி குடிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி மஞ்சள் அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தோம்னா கருவாப்பட்டை கருவாப்பட்டை வந்து கொஞ்சம் விலை கூடியது அது ஒரு வாசனை வாசனை திரவியமாக தான் நாங்கள் அந்த கருவாப்பட்டையை பயன் பயன்படுத்தோம் அதோடு அது வந்து விஷக்கிருமிகளையும் அழிக்குமா விசைக்கிருமிகளும் அழிக்குமா அந்த கருவாப்பட்டை அதோட எங்கள்ட டெம்பரேச்சர் அதாவது வெப்பநிலையையும் பா சமநிலைப்படுத்தும் இந்த கருவாப்பட்டையை நாங்கள் எங்கள்ட உணவில் சேர்த்துக்கிற சேர்த்துக்கொள்ளும் போது அடுத்து வந்து வெந்தயம் இப்போ நாங்கள் வெந்தயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் வெந்தயம் கட்டாயம் நாங்கள் கட்டாயம் பாவிப்போம் வெந்தயம் தாளிக்கிறது நேரம் அதுவும் எங்களுக்கு நல்லா அதாவது எங்கள்ட உடம்புட உடல்நிலையே பேன்றதுக்கும் உதவும் அதாவது வெப்பநிலையை அதே மாதிரி அஜீரணம் அது வந்தால் அதாவது வயிற்று வ வலி அதுகள் இது வந்தால் நீ இந்த இந்த வெந்தயம் பாவிக்கிறதுனால எங்களுக்கு அதுகள் சுகப்படும் அதாவது அது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த வெந்தயம் பாவிப்பாங்க அதே மாதிரி நோய்களுக்கும் அது சொல்லுவாங்க அந்த இருமல் சளி காய்ச்சல் அதுகளுக்கும் இது ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் நாங்கள் அந்த வெந்தயத்தை பாவிக்கிறதுனால அடுத்து நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏலக்காய் ஏலக்காய் என்னத்துக்கு பாவிக்கிறோம்னா ஏலக்காய் எங்களுக்கு நோ தெரியும் நாங்கள் சும் பாவிப்போம் எந்த ஒரு உணவுக்கும் சோறு சமைக்கிற நேரமும் ஒரு ஏலக்காயை பாவிச்சோம்னா ஒரு சு வாசனை வரும் அந்த வாசனைக்காகவும் அடுத்து வந்து சுவைக்காக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க சுவைக்காகவும் வாசனைக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி இந்த தொண்டை கர தொண்டை கரம் அதாவது தொண்டை கரைச்சல் வந்து அது கரகரன்ற வரைக்கும் மற்ற இருமல் சளிக்குமே இந்த ஏலக்காய் வந்து நல்லும் சொல்லுவாங்க அதனால தான் இந்த ஏலக்காயும் நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடில் அதாவது நாங்கள் சமைக்கும் உணவில் அதை பயன்படுத்துகிறதுனால எங்களுக்கு இந்த விசக்கிருமிகள் அளிப்படும் ஒவ்வொரு நிறத்து வாசனையாக இருக்கும் நாங்கள் சமைக்கிற உணவுகள் இப்படி ஒவ்வொன்றும் நாங்கள் ஏதாவது பா பாவிக்கப்படுற பல சரக்கு பொருட்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இப்போ உங்களுக்கு விலங்கு இருக்கும் நாங்கள் இது என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம் சும்மா ஆசைக்காக பயன்படுத்தல அதாவது எங்கள்ட நோக்கம் வந்து இந்த உணவு ருசியாகவும் இருக்கணும் சுவையாக சுவையாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அதுகளுக்கு அதுக்காகத்தான் கட்டாயம் இந்த ஒவ்வொரு உணவுப் பொருட்களையும் நாங்கள் பலசரக்கு பொருட்களையும் எங்களோட உணவோடு நாங்கள் கட்டாயம் சேர்த்துக்கொள்கிறோம் இதே பலசரக்கு பொருட்கள் இந்தியன் இந்தியாவில் சமைக்கிற உணவு வகையிலையும் இது இந்த மாதிரி பொருட்கள் கட்டாயம் சேர்த்துக்கொள்வாங்க ஏன்னா அந்த உணவோட சுவையை கூட்டுறதுக்காக மஞ்சள் கொ கொத்தமல்லி கருவாப்பட்டை மற்றது வெந்தயம் ஏலக்காவெலாம் கட்டாயம் நாங்கள் சேர்க்குற முக்கியமான பல சரக்கு பொருட்கள் பிரதான ப பல சரக்கு பொருட்கள் தான் எங்களோட உணவில் சேர்க்குறது அடுத்து நாங்கள் பாவிக்கிற அமிலம் அதாவது அமிலம் அதாவது எங்களோட உணவை இன்னொன்று நாங்கள் கோ கூடிய காலம் அதாவது உடனே சமைச்சோன்னு அதை கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் பாவிப்போம் நிறைய உணவுகள் உங்களுக்கு தெரியும் கொரக்காய் மற்றது தேசிக்காய் அதாவது எலுமிச்சை சொல்லி சொல்லுவாங்க பீலிங் சொல்லி சொல்லுவாங்க பீ பீலிங் அதாவது வெள்ளரிக்காய் அந்த வெள்ளரிக்காய் மற்ற வினாகிரி புளி இதுகள் இதுகளும் நாங்கள் என்னத்துக்காக பாவிக்கிறோம் அதாவது எங்களோட உணவு வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கிறது இன்னும் அதில் சுவையை கூட்டுறதுக்காகவும் தான் இந்த அமிலம் அமிலத்தில் உள்ள அமிலம் வகைகள் பாவிக்கப்படுகின்றது இதனால் எங்களோட உணவுகள் வந்து அந்த நேரத்தில் கெட்டு போகாது அதாவது உடனடியாக கெட்டு போகாது கொஞ்சம் காலம் நேரம் வைத்திருக்கலாம் அதையோட ருசியாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான சுவையை தரும் அந்த உணவு நாங்கள் இதில் சேர்க்குற நேரத்தில் பொதுவாக நாங்கள் கொரக்காய் சேர்க்குற நேரத்தில் கொரக்காய் வந்து சேர்ப்போம் மா மீன் கறி சமைக்கிற நேரத்தில் கட்டாயம் கொரக்காய் வந்து சேர்ப்போம் அப்போ அந்த மீன் கறி நாங்கள் சமைச்சு வைக்கிற நேரத்தில் அது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வைக்கி வைத்து கொள்ளணும்னா என்ன செய்யலை இந்த கொரக்காய் சேர்க்குற நேரத்தில் ஒன்று ருசி வந்து ஒரு புளிப்பு ருசி வரும் அதே நேரம் அந்த மீன் கறி கெட்டு போகாமலும் இருக்கும் இதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் இந்த கொரக்காய் பாவிக்கிறது அதே மாதிரி தேசிக்காயும் அப்படி தான் தேசிக்காய் இந்த தேசிக்காய் பால் ஊற்றுற நேரம் சொல்லுவாங்க தேசிக்காய் பால் ஊற்றுனா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் அதாவது நாங்கள் கீரை வகைகளை சமைக்கிற நேரத்தில் வல்லாறு கீரை அதுகளை சமைக்கிற நேரத்தில் கொஞ்சம் தேசிக்காய் போட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது சுவை கொஞ்சம் கூடும் அதே மாதிரி வினாகிரியும் அதே மாதிரி தான் அது ஒரு திர திரவமாக இருக்கும் அதை பாவிச்சாலும் அதே மாதிரி தான் புளியும் அப்படி தான் புளியை பாவிச்சாலும் எங்களுக்கு என்னது ருசி வரும் கலர் ஒன்று வரும் 
அதே மாதிரி ஒரு நன்மை ஒன்று நடக்கும் இப்போ இது விதிகளுக்கு நாங்கள் அதாவது எங்கிட்ட உணவுகளில் நாங்கள் பல சரக்கு பொருட்கள் எந்த மாதிரி அத்தியாவசியமாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது பாவித்தமோ அதற்கு சமனாக இதையும் நாங்கள் பாவிப்போம் அதாவது இப்போ பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ தேசிகா பாவிக்கிற எலுமிச்சம் பழம் வந்து உணவுகளை சேர்த்து கொண்டால் எங்களை முடி வளர்கிறதுக்கு நல்ல சக்தி அதாவது சக்தியாக இருக்கும் சொல்லி கட்டாயம் அதான் கீரை வகைகளை பச்சையாக சாப்பிட்ற அந்த கீரை வகைகளை தேசிகா தேசியாக கொஞ்சம் விட்டோம்னா எலுமிச்சை பால்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை கொஞ்சம் விட்டு சாப்பிட்டோம்னா எங்களோட உணவும் சுவையாக இருக்கும் அதே நேரம் எங்களோட உண முடி வளர்கிறதுக்கும் எங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் இப்போ கியூக்யூமர் டீ அதாவது பீ சொல்லி சொல்கிறது வெள்ளரிக்காய் வெள்ளரிக்காவை அந்த காயை வச்சு உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன காய் மாதிரி இருக்கும் அதை காய வச்சு நாங்கள் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டோம்னா உணவில் அதை கொஞ்சம் சேர்க்குற நேரத்தில் அது ஒரு மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது எங்களுக்கு ஒரு மருந்தாக தேவைப்படும் அது லே நல்லம் அது நன்றாக இருக்கும் அதே மாதிரி வினாகிரின்னு பார்க்கும்போது வினாகிரி அப்படி தான் சுவைய கூட்டுறதுக்கு தான் நாங்கள் வினாகிரி பாவிக்கிறோம் அதாவது உணவை கெட்டு போகாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வைத்து கொள்றதுக்கும் இந்த வினாகிரி பாவிக்கிறோம் அதாவது ஊறுகாய் அந்த மாதிரி உணவுகள் நாங்கள் தயாரிக்கிற நேரத்தில் ஒரே நாளில் அதாவது தயாரித்த உடனே நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் அதை ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு வைத்து கொள்வோம் அந்த வைத்து கொள்வது அதை கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த நாங்கள் இதை வினாகிரி அதாவது அதில் ஊற வச்சோன்னு அது வந்து பதப்படுத்தப்படும் அதை பதப்படுத்தப்பட்டவனே அது வந்து நீண்ட நாட்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளுக்குள் நாங்கள் அதை அந்த உணவுகளை பாவிக்கலாம் இது ஒவ்வொரு நாங்கள் பாவிக்கிற ஒவ்வொரு எந்த அளவுக்கு பல சரக்கு பொருட்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு பொருட்களும் என்னென்னத்துக்காக பாவிக்கிறோம்னு எங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது எங்களுக்கு தேவையோ அதே மாதிரி தான் இந்த அமில வ வகைகளும் நாங்கள் பாவிக்கிற ஒவ்வொரு பொருள் அமில வகைகளும் நாங்கள் என்னத்துக்காக பாவிக்கிறோம் உணவு சு எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு நாங்கள் உணவு சுவைக்காக சமைக்கிறோமோ இது என்னத்துக்காக பாவிக்கிறோம் கொரக்காக பாவிக்கிற காரணம் என்ன சும்மா நாங்கள் ஆசைக்கு பாவிக்கல அது ஒரு காரணத்தோடு தான் பாவிக்கிறோம் அது மாதிரி தேசிகா புளி வினாகிரி இதெல்லாம் நாங்கள் ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் அந்த உணவுகளுக்கு சேர்த்துக்கொள்கிறோம் நாங்கள் இல்லாட்டி இருக்குன்னு சொல்லி சேர்த்துக்கொள்ளாமல் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணங்கள் இருக்குது இந்த உணவு வகைகளில் நாங்கள் சேர்த்து கொள்வதற்காக அடுத்து வந்து அதாவது கட்டி ஆகிறதுக்கு அதாவது க ஒரு உணவை சுண்ட வைப்பதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துறது இப்போ இவ்வளோ நேரம் ஒவ்வொன்றும் படித்தோம் நாங்கள் அடுத்து சுண்ட வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம்ட்டு பொதுவாக நாங்கள் தேங்காயை வறுத்து பாவிப்போம் இல்லாட்டி என்ன செய்வோம் அரிசி வறுத்து பாவிப்போம் அதாவது உணவை வந்து சுண்டை வச்சு ஒரு கட்டி அது கட்டி கறி ஆக்குறேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க திக் திக் திக்னஸ் திக்னஸ் கூடின கறி ஆக்குறதுக்காக திக்னஸ் கூடுன காட்டுறதுக்காகத்தான் இதை நாங்கள் பாவிக்கிறோம் அதில் பொதுவாக வறுத்த அரிசி இல்லாட்டி வறுத்த தேங்காய் இல்லாட்டி கஜு இல்லாட்டி நிலக்கடலை அதுக்கு பாவிப்போம் அதாவது அது பொதுவாக பாவிக்கிறது ஏன்னா அது ஒரு வித்தியாசமான சுவையையும் கூட்டும் அதே நேரத்தில் அந்த கறியில் திக்னஸாக இருக்கும் அதாவது தண்ணி மாதிரி இருக்காது அது ஒரு திக்னஸாக இருக்கும் மற்றது உங்களுக்கு தேங்காய் பால் என்னது பாவிப்போம் நாங்கள் கட்டாயம் தேவாய்ப்பா கூடுதலான ஆக்கள் இந்த பலா விதையை பாவிப்பாங்க மற்றது நிறைய பேர் மீன் கறி இறைச்சி கறி அதுகள் ஆக்குற நேரத்தில் தயிர் பாவிப்பாங்க ஏன்னா அந்த கறியில் ஒரு திக்னஸ் ஒன்று இருக்கணும் அந்த சொதியெல்லாம் ச நல்ல திக்னஸாக இருக்கணும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் இந்த தயிர் பாவிப்பாங்க இப்படி ஒவ்வொரு பொருட்களும் இன்னத்துக்காக பாவிக்கிறாங்க கூடுதலாக நாங்கள் இதெல்லாம் இயற்கை அதாவது செயற்கை பொருட்கள் இல்லாமல் நாங்களாக செஞ்சு இயற்கை பொருட்களை எங்களை உணவில் சேர்த்து கொள்கிற நேரத்தில் எங்களோட உணவு வந்து ஒரு சத்து உள்ள உணவாக மாறும் சுவையும் கூடும் வாசனையாகவும் இருக்கும் இதே நாங்கள் செயற்கையாக பாவிக்கிற நேரத்தில் உணவோட வந்து வாசனை அதுகள் இருந்தாலும் அது வந்து சத்து இல்லாததாக இருக்கும் இது நாங்கள் இது வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் நார்மலாக நாங்கள் இலகுவாக வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அடுத்து வந்து என்னது உணவை வந்து என்ன மாதிரி இது பண்ண போகணும்னு அதாவது சொல்லுவாங்க மொளக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா மெதுவாக்குறதுக்கு பதப்படுத்துறதுக்காக பயன்படுத்த பண்ணுறது அதுக்கு வந்து நாங்கள் பொதுவாக பார்ப்போம் பப்பாளி விதை அதாவது பச்சை பப்பாளி இதை பால் அதுதான் அப்போ மற்றது பெருங்காயம் உங்களுக்கு தெரியும் பெருங்காயம் என்னத்துக்கு பாவிக்கிறோம் பெருங்காயம் பாவிச்சோம்னா அந்த இறைச்சி மீன்களுக்கு போகிற நேரத்தில் அந்த இறைச்சியெல்லாம் அந்த ஹார்ட்னஸாக இருக்கும் அதாவது இந்த நாட்டுக்கோழி அதுகள் எல்லாம் ஆக்குற நேரத்தில் அது ரஃப்பாக இருக்கும் அப்போ அதை நாங்கள் இலகுவாக சாப்பிட்றதுக்கு இலகுவாக அந்த மெதுவாக்குறதுக்காக இந்த பெருங்காயம் இல்லாட்டி இந்த பப்பாளிட பச்சை பப்பாளிட இந்த ப துண்டுகளாக வெட்டி போகிற நேரத்தில் அந்த இது வந்து இறைச்சி வந்து மெதுவாகப்படும் 
அதுக்காகத்தான் இது இது பண்ணுறது அதாவது மெதுவை மெ மென்மையாக்குறதுக்காக பயன்படுத்துது அது இல்லாட்டி என்ன செய்வோம் தயிர் பாவிப்போம் தயிர் பாவிக்கிற நேரத்துலேயும் அந்த இறைச்சிகள் வந்து மெதுவாக்கப்படும் எங்களுக்கு ச இல உண் உண்பதற்கு இலகுவாக இருக்கும் இதே மாதிரி வினாகிரி புளி இதெல்லாம் ஒரு சுவைக்காகையும் எங்களால் அதை பதப்படுத்துறதுக்காக அதாவது உணவை பதப்படுத்துறதுக்காக பாவிக்கப்படுற பொருட்கள் தான் இது கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பச்சை பப்பாசி வந்து பச்சை பப்பாசி அதாவது பழத்தை போடுறது இல்லை பப்பாளியில் பச்சையில் உள்ள பால் அந்த பால் தான் பச்சை அந்த பப்பாளியில் உள்ள பால் தான் அந்த கறியையோ நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் உள்ள என்னத்தை நாங்கள் சமைக்கிறோமோ அந்த இதில் பதப்படுத்தும் மென்மையாக்கப்படும் அதே மாதிரி பெருங்காயமும் உங்களுக்கு தெரியும் என்னத்துக்கு காப்பேன் பெருங்காயம் வந்து அஜீர்ணம் அதாவது அஜீர்ணத்துக்கு நல்லது அதே மாதிரி இந்த உணவை வந்து பதப்படுத்த மென்மையாக்க அதாவது முன்ன காலத்தில் என்ன செய்வாங்களாம் இறைச்சி ஆக்கிட்டு சமைச்சி விட்டுட்டு மேலே ஒரு இதில் போட்டு விடுவாங்களாம் இது உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் தெரியும் அடுத்து வந்து எப்படி நாங்கள் இப்போ சம இப்போ சமைக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் படித்தோம் ஒவ்வொன்றும் அதே மாதிரி எப்படி சமைக்க போகிறோம் அதாவது என்னென்ன முறைகளில் பிரதான முறைகள் இலங்கையில் மு பிரதான முறைகள் வந்து இருக்குது பொதுவாக ரோஸ் பண்ணுறது இல்லாட்டி அவித்தல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதோட முக்கியமான பன்னெண்டு எங்கள சமையல் நாங்கள் படிச்சுருக்கோம் பன்னெண்டு சமையல் முறைகள் இருக்குது அதில் பிரதான முறைகள் தான் இந்த நாலு அதாவது இந்த பன்னெண்டு முறைகளில் பிரதான முறைகள் நாலு நாங்கள் கூடுதலாக பாவிக்கிறது போச்சிங் ஸ்டீவிங் ஸ்டீமிங் ஃப்ரையிங் அப்படின்னு சொல்லி இது ஃப்ரையிங் சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் டீப்பாகவும் இருக்கும் ஷெலாவா ஷெலோ அதாவது மெதுவான ஆழமான அது ஆழமான டீப் பண்ணுறது ஆழமாக ஃப்ரை பண்ணுறது பொரித்தல் அதே மாதிரி மெதுவாக மேலோட்டமாக பொரித்த எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் ஸ்டீமிங் சொல்கிற நேரத்தில் கூடுதலாக காலை சாப்பாடு இடியாப்பம் அவித்தல் புட்டு இதுகளெல்லாம் என்ன செய்வாங்க ஸ்டீம் பண்ணுறதுன்னு தான் சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ இது எங்களோட பன்னெண்டு முறைகள் அதாவது நாங்கள் சமைக்கும் முறைகள் வந்து குக்கிங் மெத்தட் குக்கிங் மெத்தட் வந்து பன்னெண்டு முறைகள் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பன்னெண்டு முறைகளில் பிரதான முறைகள் இருந்தாலும் நாங்கள் படிக்க இந்த ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்டில் அதாவது இலங்கை உணவில் பிரதானமாக பாவிக்கப்படுறது இந்த நாலு முறைகளும் இதோட அதாவது அவித்தல் ரோஸ் பண்ணுறது சொல்லி சொல்லுவோம் டோஸ் பண்ணுறது ரோஸ் பண்ணுறது அதில் தவிர்ந்த இந்த நாலு முறைகள் வந்து பிரதானமாக நாங்கள் பாவிக்கிறோம் என்னென்ன முறைகள்ட்டு இப்போ நாங்கள் இதை பாவிக்கிற நேரத்தில் அடுத்து வந்து நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ ஓலம் படித்தோம் இப்போ ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்டில் என்னென்ன பாவிக்கப்படுற பல சரக்கு பொருட்கள் தானிய வகைகள் அதே மாதிரி என்னென்ன அமில வகைகள் உணவை பதப்படுத்த பயன்படுத்துகிறோம் இதே மாதிரி என்னது குக்கிங் மெத்தட் அதாவது என்னென்ன சமையல் முறை பிரதானமாக எல்லா சமையல் முறையும் பாவிப்போம் ஆனால் பிரதானமாக கூடுதலாக பாவிக்கப்படுற சமையல் முறைகள் தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லியிருக்கேன் நாலு முறைகள் இருக்குது அதாவது போச்சிங் ஸ்டீவிங் ஸ்டீமிங் அண்ட் ஃப்ரையிங் ஃப்ரையிங்லேயும் ரெண்டு இருக்குது ஆழமானதும் அது மேலோட்டமான பொரியல் பொரியல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நல்லா டீப்பாக பொரித்து எடுக்கிறதும் மற்றது மேலோட்டமாக பொரித்தெடுக்கிறதும் இப்போ இது இவ்வளவும் நீங்கள் படிச்சுங்க இப்போ இவ்வளவும் படித்த இப்போ இந்தியன் ஸ்ரீலங்கா ஃபுட்டை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் ஒன்று வந்திருக்கு என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன சாப்பாடு குக்கிங் மெத்தட் என்னென்ன இருக்குதுன்னு படிச்சிருக்கீங்க அடுத்தது வந்து இந்தியன் ஃபுட்டை பற்றி படிப்போம் இந்தியன் ஃபுட்டுனா என்ன இப்போ இந்தியன் ஃபுட் வந்து பொதுவாக இந்தியன் ஃபுட்டும் ஸ்ரீலங்கா ஃபுட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் பாவிக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் வித்தியாசம் வந்து அதில் ஸ்பெஷல் வந்து அதாவது ஸ்பெஷல் வந்து தந்தூரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்து வட இந்தியாவில் மொஹால் மொஹால் அதிரா மொஹால் ராஜ ராஜா வந்து அதில் ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் தான் அந்த தந்தூரின்ற சொல்லி பேர் வந்திருக்குது அவங்க இந்தியாவிலையுமே கட்டாயம் சமயத்தோட அதாவது கலாச்சாரத்தோட ஒன்றுபட்ட உணவு கூடுதலாக இந்து சமயத்தவர்கள் அங்கே இருக்கிறதுனால கூடுதலாக மரக்கறி உணவுகள் தான் அங்கே சாப்பிடுவாங்க மற்றது மாட்டு இறைச்சி சாப்பிடவே மாட்டாங்க ஏன்னா அதை ஒரு தெய்வமாக இந்து மக்கள் கொண்டாடுறதுனால மாட்டு இறைச்சி சாப்பிட்றதே இல்லை கூடுதலாக அவங்களோட வந்து பலகாரங்கள் கூடுதலாக இருக்கும் பூ கூடுதலாக பலகாரங்களும் மற்ற இது இதர உணவுகள் அதாவது பிரதான உத உணவுகளை தவிர சிற்றுண்டி உணவுகள் வந்து கூடுதலாக அங்கே காணப்படும் அப்போ இந்தியன் ஃபுட்டு அதாவது இந்தியன் உணவு வகைகளில் வந்து கூடுதலாக மரக்கறி உணவுகள் தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதுலேயும் ஸ்பெஷலாக வந்து ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது வந்து தந்தூரி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தந்தூரி சிக்கன் அந்த மாதிரி இந்த உணவுகள் வந்து கட்டாயம் இந்தியாவில் காணப்படுந்தது பொதுவாக இந்தியாவில் வந்து சமைப்பதற்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ந நல்லெண்ணெய் பாவிப்பாங்க கூடுதலாக அங்க நல்லெண்ணெயும் நெய்யும் தான் இந்த சமைக்கிறதுக்கு வந்து கூடுதலாக பாவிப்ப பாவிக்கப்படும
கூட அதே மாதிரி சீனி கொஞ்சம் கூட பாய்ப்பாங்க ஏன்னா பலகாரங்கள் கூட சாப்பிட்றனால எல்லாமே சுவைகள் அதாவது சீனி ருசி சீனி சுவை வந்து கூடுதலாக இருக்கும் இப்போ அவங்கட கூடிய மெத்தட் வந்து அவங்களோட குக்கிங் மெத்தட் வந்து பன்னெண்டில் முதலாவது பாயிலிங் ஸ்டீவிங் பிரேசிங் அண்ட் ஸ்டீமிங் ரோஸ்டிங் ஃப்ரையிங் பொட் ரோஸ்டிங் இந்த பாயிலிங் அதாவது பாயில் பண்ணுறது ஸ்டீவ் பண்ணுறது பிரைசிங் அந்த இது இந்த மெத்தட் தான் இருக்குது இவ்வளோ ஒவ்வொன்றும் ஆனால் அவங்க கூடுதலாக பாய்ப்பாங்க வந்து குறைந்த அளவு நெருப்பை வைத்து கூடிய நேரம் சமைப்பாங்களாம் அவங்களோட அது தான் மெயின் அதாவது பாயிலிங்கும் ஃப்ரையிங்கும் பொட் ரோஸ்டிங் தான் இவங்களோட கூடுதலான அதாவது பிரதானமாக அவங்க பாவிக்கப்படுற முறைகள் வந்து இந்த இல்ல இந்தியன் ஃபுட்டில் உள்ள வித்தியாசம் ஏன்னா எல்லாமே அவிக்கிற உணவுகள் தானே கூடுதலாக அவங்க பாவிக்கிறது சமைக்கிறது சோரோட அவங்களோட பிரதான உணவுகள் வந்து வேற உணவுகள் இருக்கிறதுனால தான் அந்த எக்கோமைண்ட் சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த வித்தியாசமான உணவுகள் அவங்க சமைக்கிறதுனால தான் இந்த இந்த இருக்கு அவங்களோட பிரதான உணவு வந்து மரக்கறியா இருந்தாலும் அவங்க கூடுதலாக எடுத்துக்கிறது வந்து அரிசி அதோட சோளம் மற்றது கோதுமை வந்து பார்லி உளுந்து கடலை பருப்பு மற்றது எல் மரக்கறி இல்லாட்டி ஆட்டிறச்சி இல்லாட்டி கோழி இறைச்சி இல்லாட்டி முருங்கக்காய் இல்லாட்டி முருங்கக்காய் இலை பாவிப்பாங்க அடுத்தது மீன் மற்றது பால் வர்க்கம் பால் வகைகள் இவங்களோட சாப்பாடு வந்து ரெண்டு ரெண்டு நிறையா என்ன செய்வாங்க பல சரக்கு பொருட்கள் வந்து நிறையா சேர்ந்துருக்கும் இவங்களோட பல சரக்கு பொருட்கள் வந்து இவங்களோட வந்து நிறையா சேர்ந்துருக்கும் இவங்களோட பல சரக்கு பொருட்கள்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் நாங்கள் இட்லி தோசை மற்றது வடை அந்த மாதிரி சாப்பாடு தான் இவங்க கூடுதலாக பாவிப்பாங்க இந்தியனில் இந்தியாக்கள் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்தியாக்கள் என்னென்ன பாவிப்பாங்க அதே நேரம் பல சரக்கு பொருட்கள் நேரம் கூடுதலாக இவங்க கார மசாலா அதாவது இலங்கை பொ இலங்கையில் பாவிக்கிற பல சரக்கு பொருட்களோடு சேர்ந்து இவங்க கார மசாலான்னு சொல்லி ஒன்று பாவிப்பாங்க அதோட கொத்தமல்லி வந்து கூடுதலாக பாவிப்பாங்க இவங்களோட சாப்பாடில் இந்தியன் சாப்பாடில் வந்து கொத்தமல்லியோட சுவை வந்து கூடுதலாக இருக்கும் மற்றது இவங்க வந்து கட்டாயம் அந்த கூடுதலாக அதாவது சொதி அதாவது சாம்பார் அந்த மாதிரி தான் கூடுதலாக சாப்பிடுவாங்க அதாவது கட்டியாக கறிகள் வச்சு சாப்பிட மாட்டாங்க இவங்க வந்து கூடுதலாக சாப்பிடுவாங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சாம்பார் அதாவது ஒரு தண்ணி மாதிரி ஒரு நீர் சமனான மாதிரி கொஞ்சம் சாப்பா சாப்பாடு வந்து அப்படி தான் இல்லை இந்திய நாக்கள் சாப்பிடுவாங்க கூடுதலாக இவங்க வந்து பொ அதாவது தேங்காய் பாலுக்கு பதிலாக தேங்காய் அரைத்து தான் பாவிப்பாங்களாம் அதே மாதிரி இவங்க பொதுவாக நல்லெண்ணெய் பாவிப்பாங்க இல்லாட்டி யோகட் தயிர் இதோடு சேர்த்து நெய்யும் பாவிப்பாங்க இவங்க அதாவது சமைக்கிறதுக்கு நாங்கள் பாவிக்கிற மாதிரி மரக்கறி எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லாமல் கூடுதலாக நல்லெண்ணெயில் தான் கூடுதலாக சமைப்பாங்க அப்போ அதை சமைக்கிற நேரத்தில் யோகட் இல்லாட்டி யோகட் பாவிப்பாங்க அதுக்கு இல்லாட்டி தயிர் அதோடு சேர்ந்து என்ன செய்வாங்க நெய் நெய்யும் கூடுதலாக பாவிப்பாங்க இவங்க அவங்களோட பிரதான சாப்பாடு வந்து தோசை தோசை வடை இட்லி மற்றது முறுக்கு உப்புமா தந்தூரி பாத்துன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மற்றது ரசம் ஒவ்வொரு வகை ரசம் வைப்பாங்க ரசம் தான் பிரதான உணவு அதாவது ரசம் வந்து நாங்கள் சாப்பாட்டில் கட்டாயம் சேர்த்துக்கிறது வந்து ரசம் வந்து உணவு நாங்கள் சாப்பிட்ட உணவு சமைப்பாடு அடைகிறதுக்காக அதில் வந்து எங்கள் நாங்கள் பாவிக்கப்படுற அவ்வளோ பல சரக்கு பொருட்களும் அதில் சேர்த்துருப்பாங்க அதாவது கொத்தமல்லியிலேருந்து கொத்தமல்லி புளி சீரகம் பெருஞ்சீரகம் மிளகு எல்லா பல சரக்கு பொருட்களும் இந்த ரசம் சேர்த்து தான் இந்த ரசம் செய்வாங்க அதாவது இவங்களோட சுப்பா வந்து வந்து சாப்பிடுவாங்களாம் மிளகு நீர் மிளகு நீர் தான் இவங்க சுப்பாக குடிப்பாங்களாம் இப்போ இவ்வளோ இந்தியன் ஃபுட்டை பற்றி படித்தோம் அடுத்து நாங்கள் படிக்க போகிறது வெஸ்டர்ன் இங்கிலீஷ் ஃபுட் இவங்களோட வெஸ்டர்ன் இங்கிலீஷ் ஃபுட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் அதாவது மேற்கத்திய உணவு முறைகள்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இது வந்து பொதுவாக பிரெஞ்சு பிரெஞ்சில் அதாவது ஐரோப்பிய நாடுகளில் தான் இது பிரதானமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இவங்க வந்து பிரெஞ்சில் ஒரு அதாவது ஒரு அலங்கார டேபிள் மேனஸ் இருக்கும் அதாவது அலங்காரமாக இருக்கும் உங்களோட சாப்பாடு உணவு வகையில் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெரிய பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு பார்த்தோன்னே ஒரு ஆசை ஆசையாக சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு உட்கொள்றதுக்கு ஒரு ஆசையை தூண்டும் வகையில் தான் இவங்களோட உணவுகள் வந்து இருக்குது இப்போ இவங்க வந்து மெயினாக இவங்களோட மே இது வந்து இவங்க அந்த அதாவது நம்மளோட கோர்ஸுக்கு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் அது வந்து மெயினாக இங்கே வந்து மெயின் அதாவது முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இவங்களோட உணவு வகைகளுக்கு உணவு வகைகளுக்கு ஏன்னா கொடுக்குற சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து ஒரு திருப்திகரமாக இருக்கணும் நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு சு இதாக இருக்கணும் 
இவங்க வந்து நாங்க எங்கட மெத்தட் பதினெட்டு பன்னெண்டு மெத்தட்டுமே இவங்க பாவிக்கிறாங்க இவங்களோட குக்கிங் ஸ்டைலில் குக்கிங் மெத்தட்ல வந்து பன்னெண்டு விதமான உணவு வகைகள் அதாவது சமைக்கிற முறைகளும் பாவிக்கிறாங்க பொய்லிங் போச்சிங் ஸ்டீவிங் பேசிங் ஸ்டீமிங் பேக்கிங் மற்றது ரோஸ்டிங் கிரில்லிங் ஃப்ரைங் அது பேப்பர் பேக் மைக்ரோ பொட்ஸ் ரோஸ்டிங் இந்த பன்னெண்டு முறைகளுமே இவங்க அந்த வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் பாவிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு உணவுகளும் வந்து பிரதானமாக இங்கே பாவிக்கப்படுது அதாவது ஒவ்வொரு உணவு இதில் ஏதாவது மூணு ஓ நாலு மெத்தட் இருக்கும் ஒவ்வொரு உணவும் சமைக்கிறதுக்கும் அதனால் இவங்க அந்த உணவு சமைக்கிறதுக்கு உணவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால இதில் உள்ள மெத்தடில் ரெண்டோ மூணு இல்லாட்டி நாலு கட்டாயம் ஒரு உணவு சமைக்கிற நேரம் உணவுக்கு அந்த சமைக்கிற மெத்தட்டில் இதை ஒன்று கலந்துருக்கும் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அவங்க ஒரு உணவை வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதாவது அவங்களுக்கு மெயினாக வந்து அழகாக இருக்கணும் அலங்காரமாக இருக்கணும் அடுத்து வந்து எப்படி இப்போ ஒவ்வொரு இப்போ நாங்கள் வெஜிடபிள் ம மரக்கறியை எப்படி வெட்டுறது மற்றது மீன்களை எப்படி வெட்டுறது அதுக்கு ஒவ்வொரு கோர்ஸ் இருக்காங்க அவளுக்கு இறைச்சி துண்டுகளை எப்படி வெட்டுறது என்னென்ன சைஸில் எல்லா சைஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கணுமா அதுக்குன்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் ரெஸ்ட் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு பெரிய ஹோட்டல்ஸுக்கு வேலைக்கு போன பிறகு அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்க இப்போ மரக்கறியெல்லாம் இதே அளவு சமனான அளவு தான் வெட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி மீன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மீன் ஒவ்வொரு இப்போ ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வெட்டணும் அதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி மீன் இறைச்சிகளை என்ன மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு அதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இப்போ பெரட்டல் பீரட்டி எடுக்கிறனா ஒரு மாதிரி இல்லாட்டி சாப்ஸ் செய்கிறனா என்ன மாதிரி இருக்கணும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி மரக்கறிகளும் அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி கிழங்கு வகைகளும் இவங்களோட வந்து அதே மாதிரி தான் அது நாங்கள் பாவிக்கப்படுற கிழங்குகளும் என்னென்ன மாதிரி என்னென்ன இதாக இருக்கணும்னு தான் இவங்களும் சொல்லுவாங்க அதாவது வெஸ்டர்ன் குக்கரி தான் இது இந்த இந்த மூணு முக்கியமான பகுதிகள் அவங்களோட வெஜிடபிள் மரக்கறி வெட்டுறதோ மீன்களை வெட்டுறதோ இறைச்சி துண்டுகளை வெட்டுறதோ மூணுமே ஒரே சேம் இதாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இவங்களோட வந்து மெயினாக வந்து சோறு இல்லாட்டி நூடுல்ஸ் தான் அவங்க கூடுதலாக பாவிக்கிற நேரத்தில் அதுக்கு என்னது அதாவது என் சேம் அதாவது சமனான சத்து உள்ள உணவுகளாக இருக்கும் இவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு உணவு வந்து எல்லா சத்துக்களும் அடங்கி உள்ளதாக இருக்கும் இவங்களோட இதில் இதில் வந்து நாங்கள் என்னென்ன அதாவது ஹர்ப்ஸ் ஸ்பைசி ஸ்பைசி ஆகிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பாவிக்கிறோம் அதுகளுக்கு வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டில் மற்ற ஃபுட்டு இந்தியன் ஃபுட்டோட இலங்கை ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்டோட என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அதாவது மீன்ட் பேலியூஸ் அதே மாதிரி ரோஸ் மேரி இப்படி ஒவ்வொன்றும் இருக்குது பேசில் ஒரிகானோ டில் அதே மாதிரி தைம் இத்தாலியன் பார்ஸ்லி டாகன்னு சொல்லி இப்படி இவங்க இது என்ன ஆனால் இவங்க கூடுதலாக பாவிக்கிறது வந்து அங்கே இப்போ வெஸ்டர்ன் ஃபுட்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் பாவிப்பாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக பா இப்போ இங்கே வர நேரத்தில் அது வந்து காஞ்சி போயிட்டு வரும் ஆனால் அங்கே வந்து இந்த இந்த உணவுகள் ஹர்ப்ஸ் அதாவது ஸ்பைசியாக உணவுகளோட சுவையை கூட்டுறதுக்காக இந்த பாவிக்கிற நேரத்தில் அது எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் உங்களோட உணவுகள் அந்த உங்களோட வி அதாவது உணவு தயாரிக்கும் முறை சுவை வந்து இதுகளை சேர்க்குற நேரத்தில் ஒரு வித்தியாசமான சுவையை எங்களுக்கு கொடுக்கும் இந்த உணவுகள் இது கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது இல்லை அங்கே வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக பாவிக்கிறது அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது மெனு அதாவது வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டில் முக்கியமானது பிரதானமானது அவங்க மெனு தயாரிக்கிற முறைகள் மெனுனால் ஒரு 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 ஸ்டெப் ஒன்று இருக்குது இப் இது இந்த சாப்பாடு இந்த சாப்பாடுன்னு ஒரு வரிசை கிரமம் இருக்குது அதுக்கு படி தான் அவங்க சமை அவங்க மெனுவை தயாரிப்பாங்க அப்போ மெனுவில் ரெண்டு வகைகள் இருக்குது ஏ ஏலா காட்டுன்னு சொல்லி ஹேபல் டீ ஆட்டுன்னு சொல்லி ரெண்டு வகைகள் இருக்குது அவங்களோட மெனு தயாரிக்கிற முறைகளை பொறுத்து இப்போ நாங்கள் முதலாவது பார்ப்போம் ஏ ஏலா காட்டுனா என்னது அதாவது அவங்களோட எப்படி மெனு என்ன மாதிரி இருக்கும்ட்டுன்னு இப்போ அவங்களோட மெனு வந்து ஸ்டெப் அதாவது ஒரு ஒரு முறைகள் இருக்குது என்னென்ன முறைகள் இதுக்கு அடுத்து தான் இது என்னென்ன ஒவ்வொரு முறைகள் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டாக வந்து ஸ்டேட்டஸ் அடுத்து வந்து சூப் அடுத்தது எக் டிஷ் அது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வித்தியாசம் அதாவது மெயின் சாப்பாடு வந்து ஒரு நாலாவதாக இருக்குது அடுத்து ஃபிஷ் ஃபிஷ் டிஷ் மீட் போல் இது பண்ண போயிட்டு மெனு கார்டு எடுத்தாலும் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் போயிட்டு மெனு கார்டு எடுத்தாலும் ஸ்டேட்டஸ்னால் என்னென்ன இருக்குது சூப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இத்தனை ஜாதிகள் சூப் வெஜிடபிள் சூப் சிக்கன் சூப் மட்டன் சூப் ஃபிஷ் சூப் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சூப் இருக்கும் அதே மாதிரி எக் எடுத்துக்கிட்டாலும் எக் என்னென்ன மாதிரி அந்த எக்கை செஞ்சு வச்சுருப்பாங்கன்ட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி அல்கா காட் அந்த
என்ன மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சூப்புன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் என்ன அது க்ரீம் ஆஃப் சிக் சிக்கன் அதாவது சூப் அதாவது உதாரணத்துக்கு எடுத்து அதாவது மீட்டோ ஃபிஷ் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லி சொல்கிறது பொட்டேட்டோ வெஜிடபிள் அதுகள் சொல்கிற நேரத்தில் அதில் அதுக்கு நேராகவே இருக்கும் என்ன அது கிரில் கிரில் சிக்கன் வித் மஷ்ரூம் சோசா பாலி ஃபோட்டோட்டோவா விச்சி கேரட்டா ப்ரைஸ் காபேஜா இப்படி ஒவ்வொரு அதாவது ஒவ்வொரு சாப்பாட்டுக்கு நேர் எதிராகவே அந்த மெனுவில் இருக்கும் அதாவது டேபிள் டீ ஹாட் மெனுவில் இருக்கும் நாங்கள் சாப்ப சமைக்க போகிறோம் அதாவது என்ன சாப்பாடு என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன சாப்பாடு வெஜிடபிள் அது மாதிரி டெசர்ட்னு எடுத்துட்டா என்ன அது இதில் வந்து சாக் சாக்லேட் மூஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ ஐஸ்கிரீமா என்ன என்னன்னு அதை டெசர்ட்டுக்கு நாங்கள் என்ன பாவிக்கிறோம் அது மாதிரி பெவரேஜ்னு சொல்கிறதுனால டீ டீ காஃபி இப்போ பொதுவாக நாங்கள் ஸ்ரீலங்கான்ஸ்லனா டீ வந்து முதல்ல குடிப்போம் ஆனால் இப்போ வெஸ்டர்னில் வந்து வெஸ்டர்ன் ஃபுட் இதில் வந்து கட்டாக டீ காஃபி வந்து சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்ட பிறகு தான் கடைசியாக தான் அவங்க அந்த டீ எடுத்துக்குவாங்க கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ணினதுக்கு பிறகு நாங்கள் இப்போ ஆர்டர் பண்ணோம்னா உடனே சாப்பாடு வரணும் அதாவது அபவுட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதாவது இருபது நிமிடங்களுக்குள்ளே அந்த உணவு வந்து தயாரித்து டேபிளுக்கு வரலாட்டி ஒன்றும் ஆர்டர் நாங்கள் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லாட்டி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ஸ்டூவர்ட் மேலே இவங்க சாப்பாடு நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டோம் இவ்வளோ நேரத்துக்கு பிறகு எங்களுக்கு சாப்பாடு வரலை அதனால் நாங்கள் கேன்சல் பண்ணலாம் சாப்பாடு வரலைன்னு சொன்னோம் அதுதான் இந்த மெனுவில் உள்ள அதாவது வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டில் உள்ள ஒரே ஒரு இது ஒன்று வித்தியாசம் ஒன்று அதாவது மற்ற ஃபுட்டுகளோட நாங்கள் டேபிள் ஆர்டர் பண்ணி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் இருபது நிமிஷத்தில் எங்களுக்கு சாப்பாடு வந்து மேசைக்கு வந்தாகணும் கட்டாயம் அப்படி வரலாட்டி ஒன்று சாப்பாடை கேன்சல் பண்ணணும் இல்லாட்டி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் சைனீஸ் ஃபுட் இப்போ சைனீஸ் ஃபுட்டில் நாங்கள் படித்தோம் இப்போ இந்தியா மாதிரியே சீனான்றது ஒரு பெரிய ஒரு நாடு ஒன்று அதாவது நிறையா மாநிலங்களை கொண்டது தான் இந்த சைனீஸ் சீனான்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் அதே மாதிரி நிறைய ஜனத்தொகை சனத்தொகை கூடிய நாடும் இந்த சீனா அப்போ அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பிரதானமான உணவுகள் இருக்கும் அந்த உணவுகள் தான் நாங்கள் கூடுதலாக இவங்க வந்து சீனக்காரவங்க வந்து கூடுதலான அதாவது நெரு நெருப்பு வந்து சூடு தணல் வந்து நிறைய வச்சு தான் இவங்க சமைப்பாங்க அதை ஒக்ஃபன் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி சாப் ஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது பெரிய அளவில் சமைக்கிறதுனால இவங்க கூடுதலாக பாவிக்கிறது வந்து ஒக்ஃபேன்னு சொல்லி பாவிச்சிரு பாவிச்சு அதாவது அதில் வந்து நிறைய சூடு வந்து நிர நெருப்பு அதாவது தணல் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் அது வச்சு விரைவாக சமைக்கக்கூடிய அளவில் அவங்க அந்த சாப்பாடு சமைப்பாங்க அதே மாதிரி சாப் ஸ்டிக்ஸும் பாவிப்பாங்க சாப் ஸ்டிக்ஸு பாவிக்கிற நேரத்தில் அவங்க அது கொ இறைச்சி வகைகள் சமைக்கிற நேரத்தில் ஏன்னா பெரிய அளவில் அவங்க சமைக்கிற நேரத்தில் இது வந்து இலகுவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பா இறைச்சி சமைச்சு சாப்பிட்ற நேரத்தில் அடுத்து வந்து சைனீஸ் ஃபுட்டில் நாங்கள் என்னென்ன பாவி அதாவது அவங்க பாவிக்கிற உபகரணங்கள் பொதுவாக அரிசி மற்றது சோயா சோயா வந்து கூடுதலாக சோயா வர்கள் வந்து கூடுதலாக பாவிப்பாங்க அடுத்து வந்து மரக்கறி அடுத்து வந்து இறைச்சி பூக்கள் அதாவது இலைகள் அதாவது கீரை வகைகள் கூடுதலாக பாவிப்பாங்க மற்றது கடல் உணவுகள் மற்றது நல்லெண்ணெய் கூடுதலாக நூடுல்ஸ் பிரதானமாக பயன்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி பல சரக்கு பொருட்கள்னு சொல்லி சொல்லும் நேரத்தில் வெள்ளைப்பூடு இஞ்சி தேசிக்காய் இல்லாட்டி கொச்சிக்காய் அதாவது சிவப்பு கொச் மிளகாய் மற்றது கருப்பு கலர் மிளகு கருப்பு மிளகுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மிளகுகள் தான் அவங்க கூடுதலாக பாவிப்பாங்க பல சரக்கு பொருட்களுக்கு அப்போ இவங்க பாவிக்கிற அதாவது சீனாக்கள் சமைக்கிற சாப்பாடு வந்து கொஞ்சம் உரைப்புகள் அதாவது காரமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் இந்த உணவுகள் வந்து இந்த பல சரக்கு பொருட்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இவங்களோட குக்கிங் மெத்தட் வந்து பாயிலிங்கும் ஃப்ரையிங்கும் ரோஸ்டிங்கும் கூடுதலாக இருக்கும் அதாவது இவங்களுக்கு கூடுதலாக இறைச்சி அதுகள்னா ரோஸ்ட் பண்ணி தான் சாப்பிடுவாங்க அதோட அவங்களோட முறைகள் வந்து நாலு இருக்குது கேன்டைன் பேக்கிங் பெண்காய் அண்ட் சுசு சுசுவான் சொல்லி நாலு அவங்களோட அதாவது சீன முறையில் சொல்கிற நேரத்தில் அவங்க சமைக்கிறது என்ன மாதிரி அப்படின்ட்டு இவங்க ரெண்டு கூடுதலாக இவங்க அதாவது சூடாக தான் சாப்பிடுவாங்களாம் கூட அவங்க சாப்பிட்றது வந்து கூடுதலாக அதோட எண்ணெய் வந்து கூட பாவிப்பாங்க அதே மாதிரி சோஸ் கட்டாய அவங்களோட சாப்பாடில் கூடுதலாக இருக்கும் கூடுதலாக நே அதாவது இயற்கையாக தயாரி தயாரிக்கிறத நேரடி உடனே சாப்பிட்ற மாதிரி தான் அவங்க சாப்பாடு சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க அதனால தான் அந்த அவங்களோட முறைகள் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ இங்கே இந்த சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்கள்லாம் கூடுதலாக இலங்கையில் பிரதானமாக வந்தது இந்த சைனீஸ் நாள் சைனீஸ் சாப்பாடு சாப்பிட்ற நாள் அதனால தான் கூடுதலாக இது கூடுதலாக பயன்படுத்தப்பட்டது அடுத்து வந்து நாங்கள் பார்ப்போம் ஜப்பானீஸ் ஃபுட் அந்த 
அந்த சாப்பாடு வந்து அந்த உணவு வந்து கூடுதலாக அதாவது பிரதான உணவாக அங்கே பயன்படுத்துது கட்டாயம் சுசின்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் அங்கே வந்து ஒரு சாப்பாடு அதாவது சோறு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த சோரில் வந்து மீனை வச்சு தான் அதை அவிச்சு எடுப்பாங்க அதாவது அந்த அந்த மாதிரி தான் அது சுசின்னு சொல்லி சொல்கிறது கூடுதலாக அவங்க வந்து சோரில் அதாவது நாங்கள் ரைஸ் அதாவது சோறு சமைச்ச பிறகு அந்த சோறுக்குள்ளே என்ன செய்வாங்க மீன் துண்டை வச்சு தான் அவிச்சு எடுப்பாங்க நேரடியாக மீன் அவங்க கரியாக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க அந்த சோறுக்குள்ளே மீனை வச்சு அதை பொறிச்சு அதை இது பண்ணி அவிச்சு எடுக்கிறது தான் அவங்கட வந்து சுசின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது அவங்களோட பிரதான சாப்பாடு அங்கே விரும்பி சாப்பிட்ற சாப்பாடு இந்த சுசின்னு சொல்லி சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் இந்த சுசி சுசினா என்ன அதாவது சுசி வந்து பொதுவாக நூடுல்ஸ் மாதிரி தான் அதாவது சுசி எவ்வளோ தான் பிரதானமாக இருந்தாலும் அவங்களோட அடுத்த உணவாக நாங்கள் அவங்க பார்ப்பாங்க நூடுல்ஸ் நூடுல்ஸ் வந்து பெரிய பிரதான உணவாக அவங்க சாப்பிட்றாங்க அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்டிக்கில் சாப்பிட்றது அந்த நூல்ஸை சுருட்டி சுருட்டி சாப்பிட்றது அதை அதாவது ஜப்பான் மூலியத்துலேருந்து வந்தது தான் இலங்கையிலேருந்து நூடுல்ஸ் முறைகள் இப்போ இந்த சுசி எப்படி செய்ய போகிறாங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் முதல்ல என்ன செய்வாங்க சின்ன 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 அரிசி அதாவது சம்பா மாதிரி உள்ள அரிசியை தான் அவங்க எடுப்பாங்க அதை சுசி செய்கிறதுக்கு அதை என்ன செய்வாங்க நல்லா சாப்பாடு சமைச்சு எடுத்துக்குவாங்க சமைச்சு எடுத்துக்கிட்டு சமைக்கிற நேரத்தில் நல்லா அந்த ஒற்று மாதிரி ஒட்டும் தன்மை இருக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்வாங்க வினாகிரியும் சீனியும் உப்பும் சேர்த்து நல்லா அதை பதப்படுத்திக்குவாங்களாம் பதப்படுத்தின பிறகு அதை என்ன செய்வாங்க அதை செஞ்சு அதை செஞ்சு நல்லா பெலட் பண்ணிட்டு பெலட் பண்ணிட்டு மீன் மீன் வகை அவங்க கூடுதலாக பார்ப்போம் பலையா மீன் அதாவது பலையா மீன் இல்லாட்டி மேக்கரல் இல்லாட்டி கணவாய் இல்லாட்டி இறால் இதுக்கு இல்லாட்டி கூடுதலாக அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றது வந்து மீன் முட்டை மீன் முட்டை வந்து இவங்க சாப்பிடுவாங்களாம் இதில் தான் அந்த சோறுக்குள்ளே அதாவது அந்த சோறை குழி பண்ணி அதாவது ரவுண்ட் பண்ணி போலை மாதிரி பண்ணி அதுக்குள்ளே வைப்பாங்களாம் இந்த கூடுதலாக மீன் முட்டை தான் கூடுதலாக அதில் வைக்கிறதுன்னா அது இது அது அது டேஸ்டாக இருக்கும் சுவையாக இருக்குன்றது ஒரு காரணத்துக்காக இவங்க இது பிறகு செஞ்ச பிறகு அப்படி செஞ்ச பிறகு என்ன செய்வாங்க நோரின்னு சொல்லி ஒரு பேப்பர் அதாவது நோரின்ற நோரி சேர்ந்ததில் எல்கின்னு சொல்லி ஒரு வகையான பேப்பர் கடதாசி இருக்குது அந்த கடதாசியில் தான் என்ன செய்வாங்க இதை சுற்றுவாங்களாம் சுற்றிட்டு தான் அந்த சாப்பாடு செய்வாங்க இது வந்து கூடுதலாக இந்த மீனை தவிர பிப்பிங்கா சொல் கடல் வெள்ளரி அதுக்கு சேர்ந்து செய்வாங்களாம் அடுத்தது அவங்க சுசி இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னுக்கு அவங்களுக்கு அந்த வாய்க்கு டேஸ்டாக அதாவது வாய்க்கு ஒரு சுவையான சாப்பாடாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு அதுக்கு என்ன செய்வாங்களாம் முதல்ல போனோடனே சோ அதாவது சாப்பாடு நாங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னுக்கு என்ன என்ன மாதிரி செய்கிறது சோயா பா பாவிச்சு பாவித்து என்ன செய்வாங்க சோயா சோஸ் செஞ்சுக்குவாங்க அதுக்கு பேர் சொல்லுவாங்க சோயா சோஸ்ன்னு சொல்லி அடுத்து வந்து ராபு கிழங்க பயன்படுத்தி அவங்க வய வசப்னு சொல்லி ஒரு சாப்பாடு ஒன்று செய்வாங்க அதாவது சுசிக்கு முன்னுக்கு அந்த சாப்பாடு நாங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போன பிறகு முன் முதல்ல கொண்டு வந்து அந்த சாப்பாடு வைப்பாங்க வசப்னு சொல்லி ஒன்று சாப்பாடு அடுத்தது வந்து வெங்காயத்தை செஞ்சு வெங்காயத்தெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு வெங்காயத்தையும் இஞ்சியோடு சேர்ந்து இஞ்சி சின்னதாக சின்னதாக வெட்டி செய்வாங்க அதுக்கு சொல்லுவாங்க கரின்னு சொல்லி அடுத்தது வந்து டீ ஜப்பான் டீ ஜப்பான் டீக்கு சொல்லுவாங்க ஒச்சான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதோட மரக்கறி வகைகள் பாவிப்பாங்க கூடுதலாக அவங்க சாப்பாடில் வந்து ருசியை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க அது ருசி வந்து நல்ல நன்ற ருசியாக இருக்கிறது தான் அவங்க பாய்ப்பாங்க இந்த சுசியில் டைப் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்று அதாவது நிக்கிரி கும்கன் நொரிமக்கி தெமக்கி இனரி சூப் சிரசி சுசின்னு சொல்லி இருக்குது இந்த நொரிமக்கி தான் கூட அதாவது கூடுதலாக பாவிக்கிறது ஜப்பான்காரவங்க கூடுதலாக பாவிக்கிறது அதில் தான் அந்த மீன் துண் மீன் வந்து அந்த சோறுக்குள்ளே வச்சு செய்கிற ரோல் பண்ணி செய்கிறது தான் அது அதோட மாதிரி சிரசி சுசி வந்து டோக்கியோ நகரத்தில் அதாவது ஜப்பானில் டோக்கியோ நகரத்தில் வந்து கூடுதலாக பயன்படுது ஏன்னா அது வந்து சிரசி சுசி வந்து மரக்கறியால் செய்கிறதுனால இப்போ நாங்கள் எப்படி சுசியை சாப்பிட போகிறோம் அதாவது சுசியை சாப்பிட்றதுக்கு அவங்க பொதுவாக அவங்க ஜப்பான்காரங்கள்லாம் ஒரு சாப்பாடை வந்து விரும்பி ருசிச்சு சாப்பிட்றவங்க அவங்களோட சாப்பாடு வந்து சக்தி சக்தியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் அவங்களோட நோக்கம் அதனால் அவங்க எப்படி முதல்ல சுசியை சாப்பிட போகிறாங்க சு சு சுசியை கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னுக்கு சுசியை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னுக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்க வாய்க்கு அந்த அந்த சுசியை சாப்பிட்றதுக்கான வாயை ஆயத்தப்படுத்துவாங்க அதுக்கு தான் நம்ம முதல்ல படித்த அந்த அது வாய்க்கு என்னென்ன என்னென்ன சாப்பாடு முதல்ல என்ன சாப்பாடு கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு அப்போ அந்த சாப்
சாப்பாடு அதாவது நாங்கள் சுசியை கொண்டு வர்றது வந்து சோருட சோறு வந்து சோருட டெம்பரேச்சர் அதாவது வெப்பநிலையோட வெப்பலையும் வெப்பநிலையும் அந்த சுசித வெப்பநிலையும் ரெண்டும் ஒரே சமனாக இருக்கணும் அதுதான் ஏன்னா சுசியை வந்து சூடாகவே கொண்டு வந்து சாப்பிடுவாங்க அது வந்து வெப்பநிலையே குறைக்க மாட்டாங்க அதை குளிராக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நொறி அதாவது நொறி பேப்பரில் சுற்றுன கும்கண் நொறி மக்கி அது தமக்கி அது தான் சாப்பிடுவாங்க அதை சாப்பிட்ட பிறகு கட்டாயம் இஞ்சி துண்டு சாப்பிடுவாங்க மற்றதுக்குன்னா ஸ்டிக் பாய்ப்பாங்க கட்டாயம் அந்த சுசி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னுக்கு அந்த மா மீனுக்கு மேலே என்ன செய்வாங்க சோஸ் பாய்ப்பாங்க சோஸ் பாய்ச்சிட்டு தான் அந்த சோஸ் அதாவது நல்ல சோஸால் நல்லா நினச்சிக்குவாங்க அதை நினச்சிக்கிட்டு சாப்பிட்ற நேரம் அதாவது அதை நல்லா ஊற வச்சு சாப்பிட்ற நேரத்தில் சாப்பிட்ற நேரம் லேசாக இருக்கும் சுசியை சாப்பிட்ற நேரம் முன்னுக்கு அந்த மீன் துண்டு வந்து முன்னுக்கு நாக்கில் படுற மாதிரி தான் அவங்க அந்த கடிச்சு சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அந்த சரியான முறையில் சாப்பாடு சாப்பிடுபடும் அதனால் அந்த சுசித சாப்பாடு வந்து மீன் துண்டு வந்து முன்னுக்கு நாக்கில் படணும் படுறதுக்கு நாக்கில் படுறதுக்கு தான் அவங்க அதை கடிக்கிறது அடுத்து வந்து ஸ்டிக் பாவிக்கிறேன்னு சொன்னால் ஸ்டிக் தான் கூட ஸ்டிக்கால் முதல்ல என்ன செய்வோம் அந்த மீனை அந்த சுசியை நல்லா சோயா சோசால் நல்லா இது நினச்சிட்டு அதாவது நல்லா ஊற வச்சுட்டு சாப்பிட்ற நேரத்தில் அவங்களுக்கு சாப்பிட்றது வந்து லேசாக இருக்கும் சுசியை கட்டாயம் சுசி சாப்பிட்ட பிறகு அவங்க என்ன செய்வாங்க ஒரு இஞ்சி துண்டு சாப்பிடுவாங்க இஞ்சி துண்டு வந்து ஒன்று சாப்பாட்டோடு சேர்ந்து கட்டாயம் சாப்பிட மாட்டாங்க சாப்பாட்டுக்கு பிறகு தான் அந்த சுசியை சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு தான் இந்த இஞ்சி துண்டு அவங்க சாப்பிடுவாங்க இது முக்கியம் அவங்க அந்த இஞ்சி துண்டு சாப்பிட்றது வந்து ஏன்னா அந்த அப்போ தான் அவங்களோட க சாப்பாடு சுவை வந்து சரியான முறையில் அவங்களுக்கு சரியான முறையில் அமையும் அவங்க சாப்பிட்டதுக்கான திருப்தி உண்டாகும் அதனால் இது மிகவும் கட்டாயம் இதெல்லாம் கட்டாயம் இந்த முறைகள் வந்து இந்த ஜப்பானீஸ்காரங்க வந்து இதுகளை பயன்படுத்துகிறாங்க இவ்வளவும் நாங்கள் படித்தோம் அதாவது இப்போ ஒவ்வொரு வகை ஒவ்வொரு நாட்டோட உணவு வகைகளை பற்றி நாங்கள் படித்தோம் படித்தாலும் எவ்வளோ தான் படித்தாலும் அந்த உணவு வகைகளில் நாங்கள் தயாரிக்கிற நேரத்தில் ஒரு முறைகள் இருக்குது அதாவது என்னென்ன மாதிரி இருக்கணும் உணவை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஆசை உண் ஆசையை தூண்டணும் அதாவது எங்களுக்கு விருப்பத்தை உண்டாக்கணும் அதே நேரத்தில் அது சக்தி போசனை உள்ளதாகவும் இருக்கணும் முதலாவது பார்வை அதாவது தோற்றம் சாப்பாட்டுக்கு மேசைக்கு போனோன்னு அந்த சாப்பாட்டுற தோற்றம் ஒன்று இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஆசையாக இருந்தால் தான் எங்களுக்கு சாப்பிட தூணும் தோணும் இந்த அந்த சாப்பாடு சுவையாக இருக்குன்னு தோணும் அந்த சா முதல்ல பார்த்தோம் எங்களோட கண் தண்ணி முதல்ல பார்க்குது கண் தான் முதல்ல பார்க்குது அதாவது கண் தான் முதல்ல சாப்பிடுது அதுக்கு பிறகு தான் மூக்கு அதாவது வாசனையை முகர்ந்து பார்க்குது அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் வாயால் சாப்பிட போகிறோம் இப்போ அதுக்கு நாங்கள் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தணும் ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கு முதல்ல வந்து பார்வை முக்கியம் அதாவது சாப்பாடுட தோற்றம் முக்கியம் அதே மாதிரி கலர் நிறம் நிறம் முக்கியம் அதாவது ஒவ்வொரு சாப்பாடில் இப்போ நாங்கள் எலோ ரைஸ் ஒன்று செஞ்சோம்னா எல்லா கறியுமே எலோ கலரில் இருந்தால் எங்களுக்கு சாப்பிட விருப்பம் இருக்காது அதனால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இப்போ வைட் சோறோ வெள்ளை சோறாக இருந்தால் ஒன்று மஞ்ச கலரில் இருக்கணும் ஆரஞ்சு கலர் பச்சை கலர் அப்படி கலர் நிறம் நிறங்கள் கூடியதாக இருந்தால் அந்த சாப்பாடு வந்து ஒரு கவர்ச்சி தன்மையாக இருக்கும் அது சொல்லுங்கள் தோற்றம் வந்து கவர்ச்சி தன்மையாக இருக்கும் எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஆசையாக இருக்கும் அதே மாதிரி வாசனை வாசனையாகவும் இருக்கணும் சாப்பாடு கிட்ட போகிற நேரத்துலையுமே ஒரு வாசனை ஒன்று இருக்கணும் வாசனை ஒன்று இருந்தால் தான் அந்த சாப்பாடு இந்த உணவு வந்து நல்ல சுவையாக இருக்கும்ட்டு எங்களோட மனசு தோணும் அப்போ மனசு தோன்ற நேரத்தில் எங்களுக்கு சாப்பிட வந்து இலகுவாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அதில் ருசி இப்போ நாங்கள் இது மூணே வந்து எங்களுக்கு நோமலாக பொதுவாக நாங்கள் பார்த்தோன்னு சாப்பிட முன்னுக்கு வந்து நாங்கள் இது பண்ணுறது அதாவது தோற்றம் நிறம் வாசனை இது மூணும் எங்களால் நாங்கள் டேபிளுக்கு போயிட்டு உட்காந்தோடனே எங்களா எங்களால் உணரக்கூடியதுகள் இப்போ இது மூணும் பிறகு ருசியாக இருக்கணும் இப்போ நாங்கள் ஒரு வாய் சோறு சாப்பாடு எடுத்து வாயில் வைக்கிற நேரத்தில் அதில் ருசி வந்து தனியாக இருக்கணும் அந்த ருசி அந்த ருசி இருந்தால் தான் திருப்பி நாங்கள் மிச்ச சாப்பாடு சாப்பிடலாம் அதை அதனால் சாப்பிட்ற இது வந்து சரியாக இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு அதில் கட்டமைப்பு அதாவது சரியான கட்டமைப்பில் இருக்கணும் இப்போ சாப்பாடு சோறை வச்சு விட்டோம்னா சோறை நாங்கள் ஒரு பிளேட்டில் சோறு போட்டு வச்சோம்னா என்னென்ன கறி என்னென்ன இடத்துல இருக்கணும் இப்போ கீரை ஒரு இடத்துல இருக்கணும் அந்த ஒரு பார்க்குற நேரத்தில் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கணும் மா சாப்பிட்றதுக்கு ஆசையை தூண்டுற விதத்தில் அந்த சாப்பாடு வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அதே மாதிரி வெப்பநிலை வந்து சமனாக இருக்கணும் வெப்பநிலை சரியான வெப்பநிலை அதாவது எங்களை சாப்பிடக்கூடிய சரியான வெப்பநிலையில் இருக்கணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்று ஒன்று ஒன்று
அதே மாதிரி எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணி இருக்கணும் இப்போ ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது எல்லாரும் கிழங்குனா கிழங்கையே இருக்கக்கூடாது மரக்கறினா எல்லாம் ஒவ்வொரு விதத்தில் மரக்கறிகள் மாறுபடணும் அதே மாதிரி கிழங்குனா ஒரு ஒரு கிழங்கு ஒரு கிழங்கு ஜாதி ஒரு கேரட்டோ இல்லாட்டி உருளைக்கிழங்கு ஏதாவது ஒன்றா தான் இருக்கணும் சாப்பாடு நாங்கள் ச சமைக்கிற நேரத்துலேயுமே சாப்பாடு மேசையில் பரிமாறுற நேரத்துலேயுமே எல்லாரும் பேலன்ஸ் பண்ணி இருக்கணும் சமநிலையாக இருக்கணும் அந்த இணக்கமான சமநிலைகள் இருந்தால் தான் அந்த சாப்பாடு வந்து நாங்கள் எவ்வளோ சுவையாக சமைச்சாலும் வி அது வித்தியாசப்படும் அதாவது சாப்பிடப்படும் இல்லாட்டி ஏற்றுக்கொள்ள மாட வர்ற கஸ்டமரோ இல்லாட்டி நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களோ அந்த சாப்பாடு வந்து சரியான முறையில் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு சாப்பாடு வந்து சரியான முறையில் உட்கொள்கிறதுக்கு ஆசையை தூண்டும் எங்களோட உணர்ச்சி அந்த உணர்வு சுவை அரம்புகள் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு தூண்டும் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்று இப்போ அதான் ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தேன் முதல்ல கட்டாயம் தோற்றம் இருக்கணும் அடுத்ததுக்கு நிறம் வாசனை சுவை அது என்ன மாதிரி செமி ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி இருக்கணும் தோற்றம் எப்படி கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கணும் அதாவது வெப்பநிலை அடுத்தது என்ன எல்லாம் சமநிலையாக இருக்குதான் இந்த இத்தனை காரணம் காரணங்களும் இருந்தால் தான் ஒரு சாப்பாடு வந்து நிறைவான சாப்பாடாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் என்னென்ன ஒரு சாப்பாடு நாங்கள் சமைக்கிறதுனா எப்படி என்னென்ன ஃபுட்டு படித்தோம் நாங்கள் அதே மாதிரி என்னென்ன அதில் அடங்கி இருக்கிறது அதாவது பிரதானமான காரணங்கள் இந்த படித்த இந்த காரணங்கள்லாம் இருந்தால் தான் அந்த உணவு வந்து ஒரு ச அதாவது கம்ப்ளீட்டான ஒரு உணவாக இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் நல்லாக சமைச்சு வச்சாலும் இதில் ஒரு சின்ன குறைகள் இருந்தாலும் அந்த சாப்பாடு வந்து சரியான முறையில் சாப்பாடு செஞ்ச உணவு வந்து சாப்பிடுபடாது அதாவது கஸ்டமர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாங்க அந்த உணவு வந்து சாப்பாடு டேஸ்ட் பார்க்காமலே வாசனை வரலாட்டி டேஸ்ட் பார்க்காமலே ஆ டேஸ்ட் டேஸ்ட் இல்லை சுவை இல்லைன்ட்டுன்னு போயிடுவாங்க இப்போ நாங்கள் ப இப்போ இவ்வளோ நேரம் படித்த பாடத்தில் ஒரு சாராம்சம் அதாவது இப்போ படித்ததுலேயே சாராம்சம் வந்து நாங்கள் ஒன்பதாவது மொழி உள்ள உள்ள எத்தனிக் ஃபுட் இதை பற்றி தான் நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் படித்தோம் அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டில் உள்ள உணவு வகையில் உள்ள வித்தியாசங்கள் வேறுபாடுகளை பற்றி படித்தோம் ஒவ்வொரு நாட்டில் என்னென்ன மாதிரி உணவுகள் ப தயாரிக்கிறாங்க அவங்களோட உணவுகளோட உள்ள என்னென்ன பொருட்கள் பல சரக்கு பொருட்கள் என்னென்ன மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்க அதில் வே அவங்க அந்த நாட்டோட உரித்தான உணவுகள் என்னன்னு சொல்லி நாங்கள் படித்தோம் இவ்வளோ நேரம் படித்தது உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கியிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் ப்ராக்டிக்கல் அதாவது எப்படி ப்ராக்டிக்கல் என்னென்ன சாப்பாடு வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டுக்கும் ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பார்ப்பனாங்க இப்போ வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டுனா என்ன வெஸ்டர்ன் ஃபுட்டில் உள்ள பிரதான உணவும் அதுக்கு தகுந்த அந்த உணவுக்கு தகுந்த என்னென்ன கறி வகைகள் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்டை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்டில் என்னென்ன பிரதான உணவு என்னது அதுக்கு தகுந்த அதுக்கு தகுந்த என்னென்ன கறிகள் நாங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நாங்கள் அதுக்கு மேட்ச் பண்ணி ஒரு சாப்பாடு மெனு எந்த மாதிரி நாங்கள் தயாரிப்பது என்று தான் இப்போ நாங்கள் அடுத்த ப்ராக்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ப்ராக்டிக்கல் படிக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் பார்ப்போம் அது என்ன மாதிரி அப்படின்ட்டு அந்திம மொடியூலுக்கு வேணக்கூட்ட ஒவ்வொன்றும் மே பிளேட்டு கக்கதான் செம்மந்தையாக்கும் இதில் காணோனி